কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রথম প্রশ্ন আছে সম্প্রতি পশুদের প্রবাসী প্রজাতির উপর সিএমএস এর কপ থার্টিন এর আয়োজন কোন রাজ্যে করাবে পশুদের প্রবাসী প্রজাতির উপর সিএমএস কপ থার্টিন এর আয়োজন করাবে গুজরাটে অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি জঙ্গলি পশুদের প্রবাসী প্রজাতিদের উপর তেরোতম সংস্করণের আয়োজন করা হবে গুজরাটে এবং এটি সতেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত হবে গুজরাটের গান্ধীনগরে এবং এর একটি থিমও রয়েছে এর থিম কি মাইগেটরি স্পেসিস কানেক্ট দ্য প্ল্যানেট অ্যান্ড টুগেদার উই ওয়েলকাম দেম হোম কি এর থিম মাইগেটরি স্পেসিস কানেক্ট দ্য প্ল্যানেট অ্যান্ড টুগেদার উই ওয়েলকাম দেম হোম এবার দেখে এখানে এসছে সিএমএস এর ফুল পাম্প কি এর ফুল পাম্প হলো কনভেনশন অন কনজারভেশন অফ মাইগেটরি স্পেসিস অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল কি এর ফুল পাম্প কনভেনশন অন কনজারভেশন অফ মাইগেটরি স্পেসিস অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল এবার যেহেতু এখানে গুজরাটের কথা এসছে তাহলে ম্যাপে দেখো গুজরাট গুজরাটের ক্যাপিটাল গান্ধীনগর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি এবং গভর্নরকে আচার্য দেবব্রত এখানকার গভর্নর আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় যে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি কোথায় অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি হলো গুজরাটে অবস্থিত যার নাম হলো স্ট্যাচু অফ ইউনিটি এটি গুজরাটের নর্মদা জেলাতে অবস্থিত এবং এটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি আচ্ছা এখানে এসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কথা ইনি কে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হলেন ভারতের প্রথম গৃহমন্ত্রী এবং ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তো এই প্রশ্নটি দিয়ে আমরা এতটাই জানতে পারি নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন শহরে ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে হায়দ্রাবাদে ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে অপশন নম্বর বি এর সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা হায়দ্রাবাদে তো ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে তাহলে ভারতের প্রথম সবচেয়ে বড় মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক কোথায় নির্মিত হয়েছে প্রথম সবচেয়ে বড় মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে দিল্লিতে এবং দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক নির্মিত হয়েছে হায়দ্রাবাদে এবার যেহেতু এখানে হায়দ্রাবাদের কথা এসছে তাহলে এখান দিয়ে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে যদি প্রশ্ন যে হায়দ্রাবাদ কোন নদীর তীরে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ অবস্থিত মুসি নদীর তীরে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ আচ্ছা এর সাথে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেডিটেশন সেন্টার কোথায় স্থাপন করা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেডিটেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে হায়দ্রাবাদে নেক্সট প্রশ্ন আছে কোন রাজ্যে উড়ান যোজনার অন্তর্গত বিদার এয়ারপোর্টের উদ্ঘাটন করা হয়েছে সম্প্রতি কর্ণাটকে কর্ণাটকে উড়ান যোজনার অন্তর্গত বিদার এয়ারপোর্ট এর উদ্ঘাটন করা হয়েছে অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার এখানে এসছে দেখো উড়ান যোজনার কথা উড়ানের ফুলফর্ম কি এর ফুলফর্ম হলো উড়ে দেশকা আম নাগরিক এর ফুলফর্ম বহুবার বহু পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে থাকে এর ফুলফর্ম উড়ে দেশকা আম নাগরিক এবং এই যে উড়ান যোজনা এটি কবে শুরু হয়েছিল এটি শুরু হয়েছিল সাতাশ এপ্রিল দু সালে এটি শুরু হয়েছিল এবং এখানে যেহেতু এয়ারপোর্টের কথা এসছে তাহলে ভারত সরকার লক্ষ্য রেখেছেন যে দু হাজার মধ্যে টোটাল ভারতবর্ষে একশোটি নতুন এয়ারপোর্ট নির্মাণ করার এটি ভারত সরকার দু হাজার মধ্যে লক্ষ্য রেখেছেন এটিও তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার গ্রামের ম্যাপিং করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করার কথা ঘোষণা করেছেন সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার গ্রামের ম্যাপিং করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করার কথা ঘোষণা করেছেন অপশন নম্বর ডি এর সঠিক অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি আগে কি হতো গ্রামের ম্যাপিং করার জন্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গ্রামের ম্যাপিং করা হতো কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ তথ্য আসতো না সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য ড্রোনের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ সরকার গ্রামের ম্যাপিং করবে বলে ঘোষিত করেছেন এবার যেহেতু এখানে মধ্যপ্রদেশের কথা এসছে তাহলে মধ্যপ্রদেশের ক্যাপিটাল ভোপাল মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ এবং গভর্নরকে লালজি ডাল স্ট্যান্ডার্ড এখানকার গভর্নর আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় ভারতের প্রথম ই ওয়েস্ট ক্লিনিক কোথায় খোলা হয়েছে ভারতের প্রথম ই ওয়েস্ট ক্লিনিক খোলা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আচ্ছা ভোপাল মেট্রোর নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয়েছে ভোপাল মেট্রোর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ভোজ মেট্রো আচ্ছা মধ্যপ্রদেশের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডারকে মধ্যপ্রদেশের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হলেন গোবিন্দা আচ্ছা দেশের প্রথম হীরা সংগ্রহালয় বা হীরা মিউজিয়াম কোথায় খোলা হয়েছে দেশের প্রথম হীরা সংগ্রহালয় খোলা হয়েছে মধ্যপ্রদেশে আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় দেশের প্রথম আর্কেনিয়াম কোথায় খোলা হয়েছে দেশের প্রথম আর্কেনিয়াম মিউজিয়াম খোলা হয়েছে মধ্যপ্রদেশে আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় মধ্য ভারতের প্রথম মেগা ফুড পার্ক 
কোথায় স্থাপন করা হয়েছে মধ্য ভারতের প্রথম মেগা ফুটপাথ স্থাপন করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের দেবাসে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে কোন দেশ দু হাজার একুশের জনগণনাতে প্রথমবার এলজিবিটি সমুদায়ের জনগণনা করবে সম্প্রতি নেপাল নেপাল জানিয়েছেন যে দু হাজার একুশের জনগণনাতে প্রথমবার এলজিবিটি সমুদায়ের গণনা করবে নেপাল অপশন নম্বর সি সঠিক অ্যান্সার এখানে এসে দেখো এলজিবিটি এর ভুল ফর্ম কী এর ফুল ফর্ম হলো লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার কে এর ফুল ফর্ম লেসবিয়ান গে এবং বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকচুয়ালি নেপাল দেখতে চাইছে যে তাদের দেশে কত শতাংশ টোটাল কত শতাংশ লেসবিয়ান গে এবং বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার রয়েছে এবং সেই অনুপাতে নেপাল তাদের সরকারি চাকরির প্রতি সংরক্ষণ রাখবে সেই জন্যই তারা প্রথমবার এলজিপিটি সমুদায়ের জনগণনা করবে দু হাজার একুশে এবার যেহেতু এখানে নেপালের কথা এসে তাহলে নেপালের ক্যাপিটাল কাঠমান্ডু নেপালের কারেন্সি নেপালি রুপিয়া এবং প্রধানমন্ত্রীকে কে পি শর্মা ওলি এখানকার প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারী আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় সার্কের হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত সার্কের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত কাঠমান্ডুতে আচ্ছা নেপালের ভারতীয় রাজদূত কে রয়েছেন নেপালের বর্তমান ভারতীয় রাজদূত রয়েছেন বিনয় মোহন কে আত্রা কে বিনয় মোহন কোয়াত্রা আচ্ছা সম্প্রতি নেপাল সবচেয়ে উঁচুতে ফ্যাশান শো আয়োজিত করেছে এবং এই ফ্যাশান শো আয়োজিত করার জন্য নেপাল গ্রিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নামও তুলেছেন আচ্ছা সম্প্রতি ডিসেম্বরে ভারত এবং নেপালের মধ্যে একটি যুদ্ধ অভ্যাস আয়োজিত হয়েছে সেটির নাম কি সেটির নাম হলো সূর্য কিরণ যুদ্ধ অভ্যাস যেটি ডিসেম্বরে ভারত এবং নেপালের মধ্যে আয়োজিত হয়েছে আচ্ছা নেপাল ভারতের কটি রাজ্যের সীমা টাচ করে নেপাল ভারতের টোটাল পাঁচটি রাজ্যের সীমা টাচ করে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল লেদার ফেয়ার দু হাজার কুড়ি এর পঁয়ত্রিশতম সংস্করণ কোথায় শুরু হয়েছে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল লেদার ফেয়ার দু হাজার কুড়ি এর পঁয়ত্রিশতম সংস্করণ শুরু হয়েছে চেন্নাইতে অপশন নম্বর এ এর সঠিক আছে চেন্নাইতে ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল লেদার ফেয়ার দু হাজার কুড়ি এর পঁয়ত্রিশতম সংস্করণ শুরু হয়েছে এখানে এসে দেখো লেদার কথা তাহলে একটি প্রশ্ন হতে পারে যদি প্রশ্ন হয় যে লেদার রিসার্চ সেন্টার কোথায় অবস্থিত ভারতের লেদার রিসার্চ সেন্টার অবস্থিত চেন্নাইতে এবার যেহেতু চেন্নাইয়ের কথা এসে এবং চেন্নাই তামিলনাড়ুর ক্যাপিটাল তাহলে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানাসামি এবং গভর্নরকে বনবাড়িলাল পুরোহিত এখানকার গভর্নর এবং আরেকটি প্রশ্ন হয়ে থাকে যে মীনাক্ষী মন্দির কোথায় অবস্থিত মীনাক্ষী মন্দির অবস্থিত তামিলনাড়ুতে নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে এসেছেন সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে এসেছেন অপশন নম্বর ডি সঠিক অ্যান্সার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র রাজাপক্ষ ভারত সফরে এসেছেন এবার যেহেতু এখানে শ্রীলঙ্কার কথা এসছে তাহলে শ্রীলঙ্কার ক্যাপিটাল শ্রীলঙ্কার দুটি ক্যাপিটাল কি কি একটি হলো কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল এবং একটি হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল যদি প্রশ্ন হয় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল হলো শ্রী জয়বর্ধনপুরে কোর্টে এবং কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল হলো কলম্বো শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র রাজাপক্ষ এবং রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষ আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় যে ম্যাচ ফিক্সিংকে অপরাধের শ্রেণীতে রাখা প্রথম এশিয়াই দেশ কোনটি ম্যাচ ফিক্সিংকে অপরাধের শ্রেণীতে রাখা প্রথম এশিয়াই দেশ হলো শ্রীলঙ্কা আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় যে সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার কোথায় অবস্থিত সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার অবস্থিত শ্রীলঙ্কাতে এবং তার নাম কি তার নাম হলো লোটাস টাওয়ার কি নাম লোটাস টাওয়ার এবং ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে স্টেট রয়েছে তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় পাক স্টেট কি বলা হয় পাক স্টেট এবং যদি প্রশ্ন হয় যে শ্রীলঙ্কাতে ভারতীয় রাজদূত বা ভারতীয় হাই কমিশনার কে নিযুক্ত হয়েছে শ্রীলঙ্কাতে ভারতীয় হাই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন গোপাল বাগলে কে গোপাল বাগলে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন কোম্পানি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও ভারতের প্রথম এটিএম নেটওয়ার্ক নির্মাণের ঘোষণা করেছেন সম্প্রতি ফোনপে কোম্পানি ফোনপে কোম্পানি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও ভারতের প্রথম এটিএম নেটওয়ার্ক নির্মাণের ঘোষণা করছেন অপশন নম্বর বি সঠিক অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি এখন পর্যন্ত মানে এখন আপনি যদি এটিএমে টাকা তুলতে যান তাহলে আপনাকে এটিএম কার্ড এবং সাথে পিন পাঁচ করতে হয় তারপর টাকা বের হয় কিন্তু ফোনপে কোম্পানি জানিয়েছেন যে তারা এমন একটি এটিএম খুলবে সেখানে না কোনো এটিএম কার্ড পাঁচ করতে হবে না কোনো পিন নম্বর পাঁচ করতে হবে সেই এটিএম দ্বারা আপনি ফোনপে অ্যাপসের মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবেন তো এমনই ঘোষণা করেছেন ফোনপে এবং ফোনপে এও জানিয়েছেন যে দু মধ্যে 
ভারতে টোটাল কুড়ি লক্ষ এটিএম মেশিন বসাবে ফোনপে এবার যেহেতু এখানে ফোনপের কথা এসছে এটি কবে স্থাপিত হয়েছিল এটি স্থাপিত হয়েছিল দু হাজার সালে ফোনপে স্থাপিত হয়েছিল এবং এর হেডকোয়ার্টার বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত এবং এখান দিয়ে আরেকটি প্রশ্ন হয়ে থাকে যে ফোনপের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার কে ফোনপের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হলেন আমির খান নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি স্পাইস জেট এর নতুন সিসিও কে হয়েছেন স্পাইস জেট এর নতুন সিসি হয়েছেন শিল্পা ভাটিয়া অপশন নম্বর এ এর সঠিক অ্যান্সার শিল্পা ভাটিয়া স্পাইস জেট এর নতুন সিসিও নিযুক্ত হয়েছে এখানে এসে দেখো সিসিও এর ফুল ফর্ম কি এর ফুল ফর্ম হলো চিফ কমার্শিয়াল অফিসার কি এর ফুল ফর্ম চিফ কমার্শিয়াল অফিসার এবার দেখো এখানে তিনটি অপশান আছে এইচ কে জোশি এইচ কে জোশিকে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছে এইচ কে জোশি এস কে সাইনি এস কে সাইনিয়া এস কে সাইনিয়া ইন্ডিয়ান আর্মির ভাইস চিফ নিযুক্ত হয়েছে এস কে সাইনিয়া এবং প্রমোদ আগরওয়াল প্রমোদ আগরওয়াল কোল ইন্ডিয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছে প্রমোদ আগরওয়াল এবং সম্প্রতি স্পাইস জেটের নতুন সিসিও নিযুক্ত হয়েছে শিল্পা ভাটিয়া নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি পেনশন ফান্ড রেগুলেটর অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর ফুল টাইম মেম্বার কে হয়েছে পেনশন ফান্ড রেগুলেটর অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর ফুল টাইম মেম্বার নিযুক্ত হয়েছে প্রমোদ সিং কুমার অপশন নম্বর ডি এর সঠিক অ্যান্সার প্রমোদ সিং কুমার পেনশন ফান্ড রেগুলেটর অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ফুল টাইম মেম্বার নিযুক্ত হয়েছে এবার দেখো এখানে তিনটি অপশান আছে অতনু কুমার দাস অতনু কুমার দাসকে সম্প্রতি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এমডিসিও নিযুক্ত হয়েছে অতনু কুমার দাস সঞ্জীব চড্ডা সঞ্জীব চড্ডা ব্যাংক অফ বরোদার এমডিসিও নিযুক্ত হয়েছে সঞ্জীব চড্ডা এবং লিঙ্গাম ভেঙ্কাটা শ্রীনিবাস লিঙ্গাম ভেঙ্কাটা শ্রীনিবাস কানাডা ব্যাংকের সিও নিযুক্ত হয়েছে লিঙ্গাম ভেঙ্কাটা শ্রীনিবাস এবং সম্প্রতি পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ফুল টাইম মেম্বার নিযুক্ত হয়েছে প্রমোদ সিং কুমার সো তোমাদেরকে একটি কথা বলার ছিল যে অনেকদিন আমি ভিডিও আপলোড করতে পারিনি কিছু প্রবলেমের জন্য ভিডিও আপলোড করে উঠতে পারিনি তো এবার দিয়ে আগের মতো আবার তোমরা ভিডিও পাবে এবং জানুয়ারি যে সমস্ত ভিডিও পাওনি সে ছাড়াও জানুয়ারি মাসের পুরো একটি ভিডিও আমি আপলোড করে দেবো যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে জানুয়ারি মাসের পুরো সেই টপিক নিয়ে একটি ভিডিও আমি আপলোড করে দেবো এবং ফেব্রুয়ারির এক থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত যে ভিডিওগুলি আমি আপলোড করিনি সে নিয়েও একটি ভিডিও আমি তোমাদের আপলোড করে দেবো এবার আমরা দেখে নেব কোশ্চেন অব দি ডে কী প্রশ্ন আছে কোশ্চেন অব দি ডে প্রশ্ন আছে সম্প্রতি এন এম এম এল এর অধ্যক্ষ কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেটি সঠিক অ্যান্সার হবে সেটি তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো এবং তোমরা যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো নিচে দেখো লাল মতো সাবস্ক্রাইব বটন আছে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে দিও